गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश सो डियर फ्रेंड्स आई एम हियर विथ वेरी स्पेशल टॉपिक अबाउट द जॉन डन अबाउट जॉन डन डियर फ्रेंड्स जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर बी ए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट जो है पोइट्री उसका यूनिट सेकेंड जो है वो है जॉन डन जॉन डन जी ने फोर पोएम लिखी हुई है कैनोनाइजेशन डेथ बी नॉट प्राउड द गुड मोरो द रैलिक सो डियर फ्रेंड्स अभी मैं आपको विद इन फाइव मिनट पाँच मिनट के अंदर ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि जॉन डन के बारे में फुली इंफॉर्मेशन है यदि आप उसमें तीन क्वेश्चन आते हैं इनके एग्जाम में मेन रूप से द जॉन डन एज ए मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन एज ए रिलीजियस पोएट जॉन डन एज ए लव पोएट इनमें से यदि आप इन किन्हीं भी क्वेश्चन को लिखते हैं तो ये मान के चलिए कि आप अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हैं सो डियर फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो लेक्चर लगता है कि यूजफुल uh, है यदि आप बी ए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जॉन डन के बारे में जानकारी हासिल प्राप्त कर पा रहे हैं तो वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भी इस वीडियो चैनल को इस इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रिमोट प्लेसेस छोटे छोटे गाँव में जो छात्र इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको मदद मिल सके और वो घर में बैठकर मोबाइल से कॉलेज जैसी पढ़ाई कर सकें क्योंकि वेन वी सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट अर्स इंडलेसली जब मैंने इस चीज़ को जाना तब मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं जो गांव में भी रहने वाले छात्र हैं उनके लिए भी कुछ करूं तो डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं जॉन डन के बारे में जॉन डन वाज द मैन ऑफ ट्रिपल टेम्परामेंट अ रिलीजियस अ रिलीजियस प्रीचर अ मेटाफिजिकल पोएट एंड आर्डेंट लवर जैसे कि आप समझ गए होंगे कि जो जॉन डन जी थे वो तीन स्वभाव के थे रिलीजियस प्रीचर प्रीच मतलब उपदेश देने वाले धार्मिक उपदेश देने वाले अ मेटाफिजिकल पोएट अ आर्ट एंड लवर सो हिज पोएट्री मेनली डील्ड विथ द कंट्राडिक्शंस थीम ऑफ रिलीजन एंड मेटाफिजियाम ऑन वन हैंड एंड लव ऑन द अदर हैंड इसलिए उनकी जो पोएट्री के जो टॉपिक टॉपिक्स होते थे विषय होते थे हमेशा विरोधा विरोधाभासी होते थे जैसे एक तरफ तो वो लव की बात करते थे और दूसरा धर्म के बारे में तो यदि एक क्वेश्चन आता है कि जॉन डन एज ए मेटाफिजिकल पोएट तो आप इन इन चीज इस पैराग्राफ को लिख सकते हैं जॉन डन इज आल्सो नॉन एज ए मेटाफिजिकल पोएट इट वाज जॉन ड्राइडन हु इंट्रोड्यूस दिस टर्म फॉर जॉन डन मेटाफिजिकल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स मेटा एंड फिजिकल फिजिकल मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिकल इज रिलेटेड विद द अर्थली मटेरियल जैसे कि जॉन डन जो थे उनको मेटाफिजिकल के नाम मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है ये शब्द जो था जो डन जॉन ड्राइडन ने सबसे पहले जॉन डन जी के लिए यूज किया था तो यहाँ पे मेटाफिजिकल दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है एक तो होता है मेटा जिसका कि अर्थ होता है परे और दूसरा होता है बियॉन्ड बियॉन्ड और परे और फिजिकल का अर्थ होता है पृथ्वी से संबंधित चीज़ें अर्थली अर्दी मटेरियल्स इन इस प्रकार से मेटाफिजिकल का जो अर्थ होता है वो होता है दस द मेटाफिजिकल स्टैंड फॉर समथिंग सच एज हेल हैव एंड सोल एंड डेथ इस प्रकार से मेटाफिजिकल जो शब्द है वो कुछ इन चीज़ों जैसे हेल नर्क हैव एंड स्वर्ग सोल आत्मा मृत्यु इन सब चीज़ों से रिलेटेड है हिज पोइट्री इज कैरेक्टराइज विद द फार फैच एंड बिटी एक्सप्रेशन उनकी जो पोएम रहती थी वो बिटी एक्सप्रेशन से रहती थी बिटी मीन्स एम्यूजिंग एक्सप्रेशन सो इन दिस वे यू वी कैन राइट द अबाउट द मेटाफिजिकल पोएट एंड देयर इज़ वन मोर टॉपिक जॉन डन एज ए लव पोएट जॉन डन इज ए लव पोएट जॉन डन इज ए रेपुटेटेड एज ए पोएट ऑफ लव ही वॉज द ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ लव इन द होल रेंज ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड हैज कवर्ड ऑल द फेजेज ऑफ लव फ्रॉम पेट्रार्कन टू प्लेटोनिक लव जॉन बाल्टन रोड ए बुक लाइफ ऑफ जॉन डन इन हिज बुक ही रोड अबाउट लव अफेयर ऑफ जॉन डन विथ नंबर ऑफ वीमेन मैरिड एंड अनमेरिड बैचलर एंड विडोज तो इस प्रकार से जॉन डन जो थे लव पोएट के बारे में उन्होंने उन्होंने बहुत सक्स बहुत अच्छे अच्छी मतलब बहुत सक्सेसफुल पोएम लिखी हुई हैं और इस 
इन पोएम इन पोएम्स में उन्होंने सभी प्रकार के प्लेटोनिक लव पेट्रार्कन पेट्रार्कन लव और भी अलग अलग लव के बारे में बताया है और उनकी एक बुक लाइफ ऑफ जॉन डन जॉन बाल्टन ने एक बुक लिखी है लाइफ ऑफ जॉन डन उन्होंने इस जॉन डन जी के लव अफेयर्स के बारे में लिखा हुआ है जॉन डन हैड अंडर गॉन ऑल द फेजेज ऑफ लव ही रोड एवरी काइंड ऑफ लव फ्रॉम गुड मोरो अब उनकी एक जो पोएम है गुड मोरो उन्होंने गुड मोरो में क्या लव के, के विशेष रूप में लिखा है इन टाइम ऑफ उन्होंने अपनी जो बिलव्ड है गुड मोरो ही कंपेयर्स हीज बिलव्ड बिलव्ड टू ए हेमेस्फियर दे आर सीम्स टू वर्ड दे आर वन उन्होंने एक अपनी जो पोएम है गुड मोरो उन्होंने अपनी बिलव्ड को हेमेस्पियर से तुलना की है और कहा कि दिखते तो वो दो हैं लेकिन एक हैं इन टाइम ऑफ गुड मोरो डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इन टाइम ऑफ गुड मोरो जॉन टन फैन लव विथ एनी मोर इसी जब ये गुड मोरो पोएम कंपोज कर रहे थे तभी उनको प्यार हुआ था एनी मोर जी से और जॉन डन बाज एन ऑर्डनरी मैन एंड एनी मोर वॉज ए डॉटर ऑफ वेरी रेपूटेड पर्सन सो दे कैन नॉट मीट सो दे मेट सेक्रेटली डियर फ्रेंड्स मतलब वो स्वयं एक लव की मिसाल थे किस प्रकार से वो एक साधारण आदमी होते हुए भी उनको लव हुआ एनी मोर जिसे जो कि बहुत ही रेपूटेटेड पर्सन थे एंड जॉन डन सीम्स टू हैव कंपोज द प्रजेंट पोएम टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन हिज बिलव्ड और शायद इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये गुड मोरो पोएम लिखी थी तो इन दिस वे इस प्रकार से आप जॉन डन जी के बारे में आप चाहे लिख एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ तीन पैराग्राफ इनको तैयार कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सो डियर फ्रेंड्स वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू इफ़ यू लाइक दिस माय वीडियो लेक्चर देन प्लीज शेयर देम एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर न्यू फॉर इट थैंक यू हैव अ ग्रेट टाइम